ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ವಿಲ್ ರಿಪೀಲ್ ಲಾ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಗೇಸೆಕ್ ಸೇಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರದ್ದು ಮಾಡುವುದು ರದ್ದುಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಗೇಸೆಕ್ಸ್ ಕಾನೂನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸಂಡೇ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಲೀ ಹುಸೇನ್ ಲೀ ಹೈಸೇನ್ ಲೋಗ್ ಅವ್ರು ಏನೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ಗೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಲಾ ಅದು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಗೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂತ ಒಂದು ಯಾವ್ದೇ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ಸನ್ ಮಧ್ಯೆ ಆದಂತ ಮದುವೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟು ಗೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಲಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಕಾಲದಂತ ಲಾ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಎ ಎಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಪಿನಲ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರಾದ್ರು ಗೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಕಾನೂನು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಮದ್ವೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಗಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಏನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇರೋದು ನೇಪಾಡ್ಲಿಯಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇದು ಹೊಸದಾದಂತ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಾನೂನ್ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾಂಟ್ರವೆನ್ಸಿ ಏನು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗ ಅಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಈ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನಾರನೇ ತಾರೀಕು ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇಪಾಳಿಯನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂತ
ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಯೂತ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜನಿಸಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಕಾನೂನನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಯೂತ್ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮೇನ್ ಕ್ರಿಟಿಸನ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ವಿಮರ್ಶೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ಬಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆವೆನ್ ಟು ಟು ಬಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ನೇಪಾಳಿನ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿಗೆ ಜನಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನೇಪಾಳಿನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನೇಪಾಳಿನ ನಾಗರಿಕತೆ ಹಾಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಲೆವೆನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈವ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿ ನೇಪಾಳಿಸ್ ಮದರ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿರುವಂತ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ತಂದೆಯರು ಏನಾದ್ರು ಅಣ್ಣ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಪರಿಚಯ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಗರಿಕತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಡಿಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯುಮಿಲೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳಿ ತಂದೆಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ಜನಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಮಗು ನೇಪಾಳಿ ತಾಯಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೇಪಾಳದ ತಾಯಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಫಾದರ್ಗೆ ಜನಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ನಾಗರಿಕತೆಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫಾದರ್ ಅಣ್ಣ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯುಮಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಮಗಳು ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ತಂದೆಯನ್ನ ಅಣ್ಣ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯುಮಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಮಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರಣ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಲೆವೆನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗು ಏನಾದ್ರು ನೇಪಾಳಿ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರ ತಂದೆ ಏನಾದ್ರು ಫಾರಿನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಇದ್ರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲೈಸ್ಡ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇಪಾಳದ ನಾಗರಿಕತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ತಾಯಿದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಗುವಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಮಗು ಏನಾದ್ರು ಆ ತಾಯಿ ಏನಾದ್ರು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇಪಾಳದ ನಾಗರಿಕತೆ ಹಕ್ಕು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ತಾಯಿ ಏನಾದ್ರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ನೇಪಾಳದ ನಾಗರಿಕತೆ ಹಕ್ಕು ಸಿಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮದರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ
ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಮೇಲ್ ಇವರು ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ ಸೊ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೇಪಾಳದವರು ಈಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೇಪಾಳದ ನಾಗರಿಕತೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಏಳು ವರ್ಷ ಕಾಯ್ಬೇಕಿತ್ತು ಏಳು ವರ್ಷ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನೇಪಾಳದ ನಾಗರಿಕರಾಕಿತ್ತು ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏಳು ವರ್ಷ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾಗರಿಕತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮುಂದೆ ರೋಡ್ ಹೆಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಥರ್ಸ್ ಡೇ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ಈ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಭಾರತದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋ ಸಂಬಂಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೂ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೇಪಾಳಿಸ್ ಫಾದರ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಮದರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾರ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನೇಪಾಳೀಸ್ ಮದರ್ ಅದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ನೇಪಾಳದ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗ ಅಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ಡೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಮೇಲಿದೆ ಸೊ ಡೆಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಫೇಶಿಯಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅವರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಈ ಫೇಶಿಯಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇದನ್ನ ಫೇಶಿಯಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಈ ಫೇಶಿಯಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಳೆದೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೇಶಿಯಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಆರ್ ಟಿ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಯಾವ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸದಾನ್ ಹಲ್ದಾರ್ ವರ್ಸಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಟಿ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೀವ
ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಏನ್ ಫೋಟೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಇದಾರನ ಅವ್ರನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಎರಡು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅನುಪಾತ ಒಂದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೇಶಿಯಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಫೇಶಿಯಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಫೋಟೋ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಡಾಟಾ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದೊಂದು ಫೋಟೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ನ ಫೋನ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಎನ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅನುಪಾತ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಈ ಎನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಎನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಫೋಟೋಸ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದು ಅವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಎಂಬತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೋತಾರೆ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಎಂಬತ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಂಬತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಫೋಟೋ ಸಿಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅಂತ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಸರಿ ಇದು ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ಏನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಬಾಬ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಉಮನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಟ್ ಬಂದು ಫೈನಲ್ ಏನ್ ಫೋಟೋನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಹಿಡಿಬೇಕು ಯಾರು ಇದು ಫೇಶಿಯಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಏನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಆರ್ ಟಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಫ್ ಆರ್ ಟಿ ಯಾಕೆ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೇಶಿಯಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕೆ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಫ್ ಆರ್ ಟಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನ
ಯಾರ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಬೈ ಜಾಯ್ ಬೋಲೋವಿಣಿ ಆಮೇಲೆ ಟಿಮಿಟ್ ಗೆರ್ಬ್ರು ಅನ್ನೋರು ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಫೇಷಿಯಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮತ್ತು ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಾಂಗೀಯ ಅಥವಾ ಕಲರ್ ಇರುವಂಥ ಪೀಪಲ್ನ ಕ ಕಂಡಿಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವೈಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್ ಒಬ್ಬರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್ ಇದ್ದರೆ ಒಬ್ಬ ಬಿಳಿ ವರ್ಣದ ಪ್ರಜೆ ಒಬ್ಬ ಕಪ್ಪು ವರ್ಣದ ಪ್ರಜೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫೇಷಿಯಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂರ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಮೇಲೆ ಅರೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ಗೆ ಏನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆತರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಷನ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಈಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಬಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಯುಧವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಆಯುಧ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಥರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಕೂತಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಏನಾದರೂ ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೋಪ ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗಿರುವಂಥ ಲಿಬರ್ಟಿನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಆ ಥರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ನೂ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗೇನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಗಳಿಲ್ಲ ಆ ಕಾನೂನುಗಳದ ಇಲ್ಲ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರೈವೆಸಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಏನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿಯು ಕೂಡ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ಫ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಏನು ರಿಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಈ ಫೇಷಿಯಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗೇನಾದರೂ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದೇನಾದರೂ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೇಲ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಸೊ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವನಿಗೇನು ಡಾಟಾ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನೀವು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಡಾಟಾವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಈಗ ಆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಡಾಟಾವನ್ನು ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಥರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಲಾ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ ಡಾಟಾವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 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 ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಏನು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಯಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಸಿಟಿಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೇಫ್ ಸಿಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಈ ಥರದ ಫೇಷಿಯಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಕ್ಯುರೆಸಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಓನ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಇದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನು ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಲಾನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಏನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅವರು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇದೇನಂದರೆ ತುಂಬ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಜನರ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದರು ಇದರೊಳಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹೆಡ್ ಆಗಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಇದನ್ನು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಷರ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಜೊತೆಗೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಇದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಏನು ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ವಿಡ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದರು ಸಬ್ಟ್ರಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಕಳಿಸ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಈ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ವಿಡ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ವಿಡ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಏನೇನು ಇದ್ರದ್ದು ವಯಲೇಷನ್ಸು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರೈವೇಸಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಇದನ್ನು ವಿಡ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರೈವೇಸಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆ
ಜೊತೆಗ್ ನೋಡ್ರಿ ತುಂಬಾ ಕಳಪೆಯಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾನೂನನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಇದು ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮಿಟಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ವ್ಯೂ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಲಾ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ತಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಫರ್ದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬಿಲ್ ಇಂದ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರಿನೂ ಈ ಡಾಟಾ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಬಿಲ್ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ತಂದಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಸಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಈಗ ಏನ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಲಾನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಏನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಸಿ ವೈಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎದ್ದಿಕ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಈ ಕಾನೂನು ತಂದಿದ್ದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರಪ್ಪ ಪ್ರೈವೇಸಿನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗೇನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದ್ ಕಾನೂನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವರು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೈಲೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ತರೋದಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಅನ್ನೋದ್ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ವೈಲೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನೇನು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅಂಡರ್ ತಂದು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನ ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಏನ್ ಕರ್ದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ನಿ ಬಸ್ ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇರುವಂತ ಪರಿಹಾರ ಈಗ ಒಮ್ನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಹೂ ನೋಸ್ ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಒಮ್ನ ಹೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಅಂತವ್ರಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಒಮ್ನಿ ಸೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಹೂ ನೋಸ್ ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ ಹಂಗೆ ಒಮ್ನಿ ಬಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಪರಿಹಾರ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಕ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಲಾನ್ ಅನ್ನ ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಏನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ
ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಟಾ ಏನ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಆ ಡಾಟಾ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಡಾಟಾ ಮೊನಿಪಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಾಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಟಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮೊನಿಪಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ತರದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಓವರ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಮೋರ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೀವು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಕಾನೂನ ನಾವೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಾಟಾನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಜನರಲ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರನಾದಂತ ಕಾನೂನುಗಳು ಬೇಕನ್ನೋದು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾಕೆ ಯುರೋಪಿಯದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾನೂನನ್ನ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನ್ ತಯಾರಾನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನೇನ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಆತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದೇನ್ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇರ್ಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಾಟಾ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಮೇಲೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಏನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ನಮಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಏನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ವೈಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಬೇಗ ಕಂಡಿಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರನೇದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತರದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುವಂತ ಕಾನೂನುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗಿರುವಂತ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಏನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುವಂತ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೇನ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತೆ